Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia. E hoje é o dia que o Senhor marcou para te trazer um convite muito especial. Um convite que pode mudar toda a tua história. Um convite que pode tirar você de um calabouço de trevas e colocá-lo debaixo da luz poderosa do nosso Deus. Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 7. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não precisam arrepender-se. A beleza do Evangelho de Jesus é que Ele nos apresenta o amor de um Deus que está interessado em trazer cada um daqueles que se perderam para perto dEle. Quando nós olhamos para algumas coisas da religião, o discurso de alguns religiosos, nós nos entristecemos, nos sentimos excluídos, nos sentimos julgados e condenados. Quando nós damos ouvidos às acusações do diabo, nós vamos nos afastando cada vez mais da presença de Deus, da comunhão dos filhos de Deus. Quando nós ouvimos a voz da religião que impõe regras, doutrinas, condições, tarefas, nós vamos também muitas vezes nos sentindo acuados e cada vez mais distantes da presença de Deus. Assim sentiam-se aquelas pessoas que praticavam pecados públicos. É interessante que o pecado público, por menor que seja, condena e exclui, segrega as pessoas. É claro que haviam muitos pecadores naquela época como a hoje, em todo lugar. Sempre houve o pecado no mundo, desde Adão até os dias de hoje. E naquela época havia muitos pecadores, só que haviam os pecadores mais conhecidos, aqueles que praticavam pecados do tipo... Servir aos romanos por meio da coletoria de impostos era o caso de Zaqueu, o publicano, era o caso de Mateus, Levi. E também havia ladrões, prostitutas, havia aqueles que andavam pelas ruas praticando alguns delitos. Mas olha que interessante, quando Jesus começa a espalhar o seu evangelho, o evangelho do reino de Deus... Jesus não excluiu essas pessoas do alcance desse evangelho. Pelo contrário, ele fez questão de pregar os seus sermões no campo, nas montanhas, nos lugares aonde se reuniam essas pessoas. É claro que Jesus uma vez ou outra comparecia ao templo, às sinagogas, mas na maioria das vezes, quando a gente vê Jesus falando do reino, Ele está pelas ruas, no caminho, nos campos, nas montanhas. Era o lugar onde se concentravam essas pessoas de pecados públicos, 
prostitutas, ladrões, coletores de impostos, publicanos, pecadores. E eles estavam reunindo-se para ouvir Jesus e logo ao lado dos pecadores estavam os fariseus e os mestres da lei. Quem eram essas pessoas? Eram os religiosos da época, gente que conhecia as escrituras, conhecia a palavra de Deus e por conhecer a lei, eles procuravam ficar cuidando das pessoas para ver se elas estavam cumprindo a lei. E eles às vezes até cumpriam a lei mas com um detalhe que fazia toda a diferença. Eles não cumpriam a lei por entender o amor de Deus. Eles cumpriam um conjunto de regras, não para agradar a Deus, mas para se sentirem merecedores, dignos da misericórdia, do favor, da salvação, e mais do que isso, para se sentirem na autoridade de criticar aqueles que publicamente às vezes descumpriam os rigores da lei. E quando as pessoas pecadoras estavam ouvindo Jesus, esses religiosos criticaram, dizendo, esse homem recebe pecadores e come com eles. E aí Jesus conta essa parábola, que ela traz uma mensagem muito simples, porém profunda, e que toca o nosso coração. Era como se Jesus estivesse olhando para aqueles religiosos e dizendo Vocês acham que eu vim aqui para olhar como vocês fazem direitinho as coisas da religião de vocês? Vocês pensam que eu vim aqui para ficar admirando a religiosidade de vocês? Não, eu vim aqui para salvar aqueles que estavam perdidos. E aqui à minha volta há pessoas que estão perdidas pelo simples fato de que vocês, religiosos, ao invés de construírem uma ponte daqueles pecadores para o Deus de Israel, vocês construíram um muro de segregação. Mas vocês não souberam interpretar a lei. A lei existe não para afastar o homem de Deus, mas para que o homem perceba que por mais que ele tente, jamais, com os seus esforços, ele consegue ser digno, merecedor do reino de Deus. Por isso o Pai, olhando para essas pessoas, amou-as de tal maneira que me enviou para que eu, no lugar delas, cumprisse toda a lei e morresse por elas. E eu vim para salvar essas pessoas. Assim como aquele homem que tem cem ovelhas e quando ele percebe que uma está faltando, ele perde a tranquilidade, ele deixa as outras noventa e nove e vai atrás daquela que está perdida. E quando ele a encontra, ele se alegra muito, porque aquelas ovelhas são preciosas para ele. Todas elas são preciosas, são especiais. E quando ele percebe que uma está perdida, o coração se enche de aflição, porque ele fica percebendo que essa ovelha pode estar à mercê de predadores, de lobos. Pode passar fome, pode se enroscar nos espinhos. E a mesma preocupação que aquele bom pastor de ovelhas tem com aquela ovelhinha que se perdeu, o Senhor Jesus tem com você, que deixou a casa de Deus que por uma razão ou outra se afastou e agora está à mercê do pecado, à mercê dos devoradores, à mercê dos predadores. Ele veio te resgatar. E olha, Ele quer fazer uma grande festa por resgatar você. Por isso acolha o convite do pastor que está te convidando. Volte, volte para o aprisco onde você terá o cuidado do pastor de ovelhas. O bom pastor, aquele que dá vida pelas ovelhas. Hoje é o dia de voltar para casa. Eu sei, eu sei que você se enlameou, se sujou. Eu sei. Mas não há pecado que o Filho do Homem não tenha autoridade para perdoar. Não há nada que o Filho do Homem não seja capaz de fazer para trazer de volta aqueles a quem o Pai lhe deu. Porque quando o Pai lhe deu, 
Ele disse, eu vou cuidar e nenhuma delas vai se perder. Hoje, o bom pastor está convidando todas as ovelhas que um dia se dispersaram em busca dos seus sonhos, objetivos, tentando conquistar alegria, satisfação, realização com as suas próprias forças, do seu próprio jeito, mas perceberam que não são capazes. E agora, envergonhadas, ficam escondidas, com medo de voltar. Mas o pastor abre os braços, como o pai do filho pródigo, e diz, Venha, tu és o meu tesouro. Eu te quero de volta, não quero te perder. Deus poderoso de graça, bondade e misericórdia, toca no coração daqueles que estão aflitos, Aqueles que estão envergonhados, querem voltar e não sabem como. Que o Senhor possa ajudar cada uma dessas pessoas a encontrar o caminho da tua casa e retornar aos braços do Pai. Que possa ser cuidada no aprisco do Senhor, aonde estão as demais ovelhas. Meu Deus, dá forças, limpas, purifique-as e traga-as de volta ao seu cuidado. Ó oh Deus, que cada pessoa que ouve essa mensagem agora possa se sentir perdoada, possa se sentir acolhida, possa se sentir recebida pelo bom pastor, o que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele é o dono do céu e é ele que tem o poder de transformar vidas. Ele que tem autoridade para dizer se pode ou não pode voltar. E ele está dizendo, volte, volte hoje para a presença de Deus, hoje e sempre. Amém. Eu quero também fazer a indicação de mais um vídeo que pode abençoar muito, muito, muito a sua vida. É o vídeo que está aparecendo aqui. Clica nele, assista esse vídeo e eu tenho certeza que ele vai servir para edificar a sua fé, abençoar a sua vida. E desde já eu peço a Deus que opere milagres na sua vida. Que Deus te abençoe.